これはですね横浜市泉区の、えー、方からいただいた室内で使われた空気清浄機のフィルターです室内で使われていたっていうのが大きなポイントで今まで僕たちが紹介したフィルターは全部外気との接触していたフィルターなんですけども今回は室内で室内の空気を浄洗浄していた空気清浄機のフィルターなんです、うん、だからこの間の流れの話でいくと、うん、商業施設のエアコンとかねそれに近いものなんですけどももう民家の普通の一般の方の家庭の中にも放射性物質が舞い込んでたとでやっぱり機械的にあの空気を吸引してその前にフィルターをかぶせているのであの空気の通った量流入量というのはまあまあ多いんですよねまずねだ,だからそれも大きな要因で放射性物質をたくさん、えー、含んでいましたこれはまあだから住民にとっては良かったことだな、うん、このフィルターでそうですねあの室内空気浄化されたわけだからそうですそうですそうですあちょうどその方から取って送ってもらったこんな小型の普通に売られてるものですね、えー、と使われていたのが2011年前11年からか、えー、と12年の夏まで使っていただからちょうどあの空気が汚れた時に使われたフィルターなんですはい、はい、でこの間あのまたこ,れこの機械から取り出した2012年以降のフィルターを先生にお渡ししたんですけど今観光していただいているのかな多分どこあるかなパルトスはそこだけどはい、まあ、多分何も映ってないだろうとそっちはと思ってますはいえー、と線量先生測っていただいたこれ測ったこちらの測定値は、うんえー、と137で7000ベクレを超えてて134で4900を超えてますね、はい、だからここを 90cpm って書いてますけどこれはあの撮像する前にこうフィルターでこう蛇腹状でこう入ってるんですよたくさんガーッと入っててそれをまあ広げてこの形なんですよね、うん、で広げるないままない状態で cpm 測ったら130ぐらいありましたねで、まあ、広げて数字が確か九州新聞でした。高いよなそれでも。うん、室内ですからね、うん。横浜ですからね。うん、何キロが？二百七十キロぐらいでしたね、うん、確か離れて、うん。そう。この放射線像はどこの展示会場でも使っていて必ず展示するし、この本にも載っておりますし。あ、そう。で前回15年出版した本の後に撮動したものなんであっちの本には載ってないフィルターのカラー写真もありますこんな感じですじゃばらだったはいあそうだ、ね、ここで過去過去過去山谷山谷ですよね、うんうん、これはここ拡大するとやっぱり驚くのは数ですよね。粒子状の不要性の不要性と言い切れないか。あまり水にかぶらないところだから。放射性物質がポツポツポツって。うっすら映ってるのも。うっすら映ってるのは、このフィルターのイメージングプレートからして反対側か。あるいはフィルターの中に補足されたままで,でクリアに映ってるのはまあ手前側にあった放射性物質でしょうね多分ねあ結構大きな非常に強いものもありますね、うん、浄化されてよかったねよかったです、ね、ということですねうんまあ引き続き頑張っていきますのでえー、っと高評価とチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。先生も一言よろしくお願いします。よろしくお願いします。高評価とチャンネル登録。
しくお願いします。ぜひいただき<笑>高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生ありがとうございます。Hey guys, please let me explain about our archive apps. This app includes more than 170 ultra geographs. You can manipulate the 3D ultra geograph, compare to sample original photos, and magnify all of them. In addition,、uh, you can filter them with the sampling year and the types of samples, and search them even with inexplicit words like a tree or a fish or a reptile. On top of that, you can read our latest book and watch the videos where we explained. Our works one by one. Please check it out. Thank you.